Okay, so hi everyone. So today's lessons kita kena masuk chapter baru, which is to chapter two. Kinematic. Linear motions. Okay, so for this particular video, kita akan masuk on chapter uh, subtopic 2.1, which is linear motions. Okay, so topic ni mainly kita akan cover basically macam anything yang bergerakan, yang bergerak dalam satu straight line. Di mana itulah dia masukkan dengan linear motions. So linear motion ni bermaksud anything motion kita cakap motion ni pergerakan in a straight line ok maksudnya anything yang akan bergerak di dalam bentuk straight line maksudnya bergerak macam ni so dari point A to point B kita ada kereta sini uh, tak pernah lukit ni nak kereta saya so basic inilah boleh bayangkan lah so kereta ni bergerak dalam straight line So basically kita ada macam kita ada pergerakan dalam 2D dan juga 3D So basically macam 2D macam kapal terbang lah Kapal terbang dia boleh terbang macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni Dia boleh terbang So basically tapi mainly kita nak tengok pas sekarang ni ada linear motions Di mana kita bergerak satu eh, motion pergerakan in a straight line Dalam dalam uh, bahasa Melayu bergerak lurus lah Okay Boleh faham lah sama ada ke kiri ke kanan Ataupun kanan ke kiri atas bawah Itu dalam straight line sahaja Okay Okay, itulah dia masukkan dengan linear motions. Okay, so first of all kita nak tengok adalah distance. Okay, apa kata masukkan distance? Distance tu adalah jarak sendiri. Okay, kita ada distance. Okay, distance dimasukkan dengan dalam definition adalah total length. Total length of path ok and then kita ada satu lagi dunia adik ibarat dia juga tapi lain adalah displacement di mana displacement by definition bermaksud distance travel travel in a specific Direction Ok, ini sangat penting ya. Ok, sekarang kita ada dua So, satu distance yang satu lagi Displacement Ok, apa dia maksud distance ni? Ah, distance lah kalau kita nak okay. And then, the, maksud definition Total length of path Maksudnya kita nak total jarak perjalanan Jadi, tak kisahlah Kita ada berapa banyak point Macam kita contoh, kita ada highway Kita ada highway kan So, contoh kita bergerak daripada Perak ke Kuala Lumpur dari Perak ke Kuala Lumpur, kita banyak checkpoint. Kita akan lalu uh, beberapa buah daerah seperti sungkai, apa semua. Okay, itu semua jarak-jarak ada tu lah. So, kita nak total jarak perjalanan. Contohlah kita kita ambil perjalanan kita from the sungkai to sana kan. So, basically kita ada perjalanan macam ni. So, kita ada perjalanan from this and this point to this point to this point. So, kita ada point A, kita ada point B, kita ada point C. Okay. So, perjalanan kita adalah kita nak sampai final destination kita C. So, tapi in the mean way, in the midway, kita akan singgah, 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 singgah lah sekejap. Uh, arena ke, ataupun rumah ke Zen, antara tu ke, dekat Kuala Selangor ke, mana-mana ke. Okay. So, kita total jarak dekat sini ada di mana sini dalam contoh lah 100 meter. Ini 200 meter. Dekat betul Kuala, Perak dengan Kuala Lumpur kan. 100 meter, 100 meter je. Okay. So, itu contohlah distance travel. So, total distance kita di sini di mana kita akan dapat total distance kita sama lah dengan 300 meter. So, total jarak perjalanan kita. Tapi contoh kan, kita kalau kita tak tak singgah pun arena tu kan. Jadi, kita terus pergi ke find the destination from A to C. So, itulah dimasukkan displacement ataupun jarak daripada initial point to final point. Jadi so, maksudnya itu jarak yang penting ah from initial point to final point saja tanpa kita nak 
singgah mana-mana dulu ke uh, ada nak singgah arena ke singgah rumah ke rumah kawan dulu ke tapi yang penting kita nak from in tempat dari kita tempat bertolak tu sampailah final destination kita berapa jarak kalau straight line dia sahaja so contoh sini kat sini adalah dalam 200 meter so itulah dimasukkan displacement Distance travel in a specific direction. So specific. So kalau kita kata final final destination kita C. So A to C displacement 200 meter. So displacement dengan 200 meter. Okay, itu perbezaan di mana distance dan juga displacement. Okay. Sekarang ni kita nak okay. Dan kita ada, dah tahu distance dengan displacement. Sekarang kita nak tengok satu lagi di mana ada speed dan juga velocity. Okey. Yep, okay. Ya pakai. Ya lah. Kita ada speed dan juga velocity. Okey. So, apa kan di apa dimasukkan speed? Apa beza speed dan velocity? So, the rate of change by definition dia. Rate of change of distance. And then one more, ada nama rate of change. Of displacement. Okey, di mana okey kalau tengok by formula dia adalah um, Okey, sorry, lupa nak tunjuk dia punya simbol kat sini. So, simbol untuk distance adalah d kecil. Okey. While untuk displacement kita akan simbol dia adalah s sahaja. Okey. Itu simbol dia, bukan unit, simbol sahaja. So, kalau unit dua-dua samalah. So, this one should be SI unit dalam meter disusun pun dalam meter okay, unit tetap sama sebab dia menunjukkan jarak dia yes, apa by definition dia okey tengok balik speed dengan velocity okey speed di mana formula dia adalah distance over time so kita ada distance over time while the velocity kita ada displacement over time okey nampak perbezaan dekat situ velocity kita menggunakan displacement while speed kita akan gunakan distance sahaja Okey. Maksudnya itulah perbezaan so kat sini awak boleh nampak adalah di mana the uh, velocity ni menggunakan displacement adalah bila dis, kita tahu displacement ni, okey kita tengok balik atas kat sini. So kita tengok distance ni total length of the path kan. So kat sini kita boleh kata dia ada adalah sejenis skala quantity. Skala quantity. Okey. So, bila cakap displacement ni dia menunjukkan arah. So kita perlu memainkan peranan peranan arah. So macam tadi distance tak salah kita tengok pada C to B, B to A pun A to B to C tetap total perjalanan dia adalah sama dengan 300 meter. Macam A to C ni lain. So kita boleh jadi A to B atau B to A. So jarak uh, apa? Point dia dah berlain lain lain dekat sini. So kalau A to B dah ni lain lain. So B to C tu nak naik. So sekarang kita nak final je. A from initial to final. So A to C. So which is 200 meter. Okay. So bila kita tahu tu displacement. Bila cakap plus a displacement. So bila cakap displacement tadi kita cakap plus uh, apa? Uh, vector quantity kan. So automatic velocity ni adalah vector quantity. While kat sini distance, uh, speed, kita masih menggunakan distance. Di mana distance adalah menggunakan skala quantity. Itu perbezaan dia. Okay. So, maksudnya vektor kita memang memainkan peranan dengan ada punya direction. Mada ke kiri atau ke kanan, itu memainkan peranan lah. Okay. So, kita ada, kita tengok balik. So, distance over time. So, unit distance adalah meter. Ini kita nak hasilkan unit dia. Time adalah in second. Ini SI unit lah. So, unit dia, kita boleh tulis senang sikit. Lah. Ni dalam form macam ni pun boleh, tapi nak cantik tulis macam ni. So, kita dah dapat lah, meter per second. Okay, itu unit dia. Alright, for displacement tetap. S, displacement tetap meter for velocity. And then, second ni kat. So, sama saja Meter per second. Okay. Tapi, kadang-kadang soalan akan agak confusing. So, most most of the time, kita akan pakai, kita akan pakai velocity. 
while speed ni kadang-kadang soalan kan dia akan cakap speed tau tapi actually is a velocity itu agak tricky lah nanti kita go more to into the, into the soalan, soalan dan soalan soalan nanti kecuali lah memang clearly dia cakap distance lah, ataupun displacement kita boleh kita memang boleh clear uh, apa uh, bezakan lah mana satu speed mana satu velocity ok so lastly kita akan ada acceleration mana acceleration by definition adalah rate of change of velocity ok maksudnya dia nak perubahan di dalam velocity so simbol perubahan delta lah kalau ni tengok dalam map balik so perubahan ataupun differentiate uh, v dalam velocity over time taken ataupun senang kita kita nak tulis lagi cantik kita boleh tulis dalam bentuk ni so delta v delta v ni semasa kita ada initial kita ada final so v adalah final velocity dan u adalah sign symbol dalam initial velocity over time masa final time final ataupun t kita letak pada t1 lah ke t2 ke t2, uh, t2 lah over t tolak t1 ini adalah formula untuk acceleration. Acceleration. No, sorry. Ini simbol kita tulis ni. So speed simbol dia adalah eh uh, sini lah speed uh, s tu apa dia. Okey, ini velocity adalah v while acceleration kita akan dapat a kecil. Okey. So unit dia, okey. Sekarang ni kita ada 2v, kita ada t juga kat sini. So, macam mana dia punya unit kat sini? Ha. So, apa yang kita boleh buat? Meter per second negative 2. So, kita ada meter S negative 2. Ini untuk kita punya formula. Okay, boleh faham tu. Ini unit untuk acceleration. So, kita ada M S negative 2. M negative 2 untuk velocity. Okay, ini kalau kita tengok, nak tahu kan. Kita ada dua untuk acceleration, kita ada dua. Kita ada acceleration dan juga deceleration. Okay. Acceleration happens when final velocity lagi besar daripada initial velocity. So, ini kita panggil acceleration. Okay. Untuk initial velocity. Uh, sorry. lagi besar daripada final velocity that mean it decelerate decelerating ataupun deceleration lah maksudnya dia makin slow so dia kata initial lagi laju final final velocity dia makin kecil so contoh dah macam ni so initially kita ada uh, velocity dia 10 uh, meter per second tapi last last kan dekat before before final dia tinggal 1 meter per second Sampai lah dia jadi kosong, jadi stop ha, Ini another keyword lah Sama dia cakap, at the final is stop ke Ataupun the break ke So main, is, dia punya final velocity dia V sama dengan 0 meter per second So it means it decelerate So decelerate dalam contoh dalam masa 10 second kita ambil So dari 10 dalam masuk ni distance dia Dalam masuk 9 saat dia jadi 9 meter per second then 8 meter per second, 7 meter per second 9, 6 meter per second unit per second sampai lah jadi kosong itu dimasukkan decelerate kalau acceleration kita akan ambil satu period lah so tak kisahlah kita akan biasanya it start from 0 meter per second ataupun dia ambil at any point lah kita, itu kena, kita kena tahu lah kat mana bila dia cakap it depends pada soalan ok ini the basic quantities yang kita akan cover dalam linear motions ok on the next part of the video kita akan cover kita akan tengok dua yang penting sebenarnya Oh sorry kita cover tadi acceleration ni satu lagi acceleration ni di mana kita akan menggunakan velocity velocity kita tahu kat sini kita velocity dalam vektor pula so nak terpadam okey so velocity adalah vektor juga so di kat sini acceleration menggunakan velocity so automatik kita tahu dia adalah vektor quantity ke so, arah tu sangat sangat bermakna mereka peranlah kat sini okey tu vektor So macam untuk ne the next video nanti kita akan tengok dua quantity di mana kita akan tengok velocity 
dan juga acceleration. Di mana velocity ini dengan acceleration ke, ke, uh, kedua-duanya akan ada satu uniform and then instantaneous dan juga uh, unif, tadi, uniform dan instantaneous average dan juga uniform untuk acceleration both and uh, velocities. Alright, thank you.